Selamat malam dan selamat sabat bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara KKR Wilayah 9 pada malam hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan beberapa buah lagu. Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap Nomor 341 Hari perja, perhentian Allah
Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Maha Besar Tuhan Allah kami yang bersemayam dalam kajian surga, terpujilah engkau karena begitu besar kasihmu kepada kami, umat-umatmu, dan kepada seluruh umat manusia. Kami berbahagia karena pada saat ini kami boleh datang kepadamu untuk acara KKR di mana kami sudah memasuki malam yang keenam. Kiranya engkau boleh hadir dan memberkati acara ini, memberkati setiap pemirsa yang mendengarkannya, menyiapkan hati masing-masing kami, agar firman yang engkau sampaikan boleh menyentuh hati kami dan boleh menguatkan iman kerohanian kami. Sehingga malam ini adalah malam yang penuh kuasa, malam yang berbahagia buat kami semuanya. Kami bersyukur karena terlebih malam ini, Kami boleh masuk ke hari sabat Tuhan yang suci. Selama enam hari engkau telah memberkati kami dalam segala jerih payah kami. Dan saat ini kami akan menikmati hari perhentian bersama Tuhan. Hari persekutuan di mana kami boleh selalu bergantung dan mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa agar engkau pun boleh mengurapi pendeta mandolong yang akan membawakan firman. Terutama firman yang diberikannya agar boleh menjadi makanan rohani bagi kami. Boleh menguatkan kami dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah engkau yang memimpin acara ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sahabat. Pemirsa Hub Channel dan sahabat Hub Channel yang ada dimanapun, pada sahabat hari ini kita turut bersuka cita dan memuji Tuhan karena kita masih ada pada kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh KKR Wilayah 9 dengan judul Damai Dalam Damai Dalam Badai Kematian. Pada malam hari ini, saya Widya Malau dan saya Ramira Sarumpaet akan memandu acara pada malam hari ini Dan tentunya kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian dan bahkan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara tentang firman Tuhan yang sampaikan dan bahkan kita akan mendengarkan seminar kesehatan dan bahkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh pendeta Mandora. Betul sekali. Dan saat ini kita akan langsung masuk mendengarkan lagu pujian yang akan dibawa oleh Gateway Gen Quartet. Kami persilakan. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah Sana Tuhan hadir tak tahu jemu Itu taman tempat berdoa Taman yang amat indah tempat berdoa Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa ada taman tempat Yesus tunggu dengan beban aku kesana. Sana Tuhan menghiburkan aku Dalam taman tempat berdoa Taman yang amat indah tempat berdoa Taman indah tempat berdoa Sana Yesus tunggu dan membuka pintu Masuk taman tempat berdoa Taman yang amat indah tempat berdoa Berdoa 
Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa masuk taman tempat Puji Tuhan dan terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Getwigen Quartet. Oke okay, Widya, uh, kamu kalau misalkan saat ini lagi work from home ataupun school from home, kamu bisa pikirin apa sih? Uh, kalau aku sih lebih mikirin ke deadline-deadline-nya ya, yang sangat banyak mungkin. Jadi Karena aku... semakin sibuk ya? Mm -hmm, betul. Nah saat ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan dan pikiran Oke. Okay. yang akan dibawakan oleh Saudari Margaret Nababan. Kami persilakan. Selamat sahabat, selamat malam, shalom kepada saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Malam ini saya akan membagi pekabaran kesehatan mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran di tengah permasalahan hidup yang berat. Masalah, siapa sih yang tidak memiliki masalah? Hampir setiap orang sepertinya mengalami masalah di dalam kehidupannya. Mengingat di awal tahun 2020, Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan dengan begitu cepat dan memaksa kita untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Sebelumnya kita bisa pergi bekerja, berkumpul dengan teman, mungkin di akhir pekan kita juga liburan, dan anak-anak atau adik-adik kita juga datang ke kelas. Sekarang semuanya diwakili oleh teknologi. Oleh karena itu, Hal-hal seperti ini sepertinya membuat kita juga cukup resah ketika menonton televisi, berita. Semuanya menceritakan bagaimana bahwa COVID-19 ini belum terdapat vaksinnya saat itu. Kemudian bagaimana juga pusat uh, televisi menceritakan betapa banyak korban. Ini juga membuat kita resah dan takut. Bahkan pada saat ini, di masa PSBB di Jakarta, banyak dari kita jika keluar saja, kita juga masih memiliki rasa takut. Seperti mungkin ketika mau tidak mau kita keluar untuk membeli belanja bulanan, melihat orang kayak <tuh> batuk sedikit atau pilek sedikit, kita sudah menjauh. Kita sudah takut bahwa wah nanti saya terkena, wah ini pasti covid Jadi membuat hal ini juga makin cemas. Kemudian di aspek lain, biasanya kita memiliki aktivitas keseharian di luar. Sekarang hampir 24 jam bertemu dengan pasangan kita, bertemu dengan anak-anak kita, mau tidak mau juga menjadi guru untuk anak-anak kita. Sehingga muncul rasa bosan. Kemudian juga um, bisa membuat kita lama-kelamaan konflik dan kesalahpahaman karena setiap kali bertemu. Biasanya hal ini juga menjadikan kita berkomunikasi juga sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Nah, hari ini saya ingin membagikan tiga cara yang paling efektif dari aspek psikologis bagaimana kita dapat mengatasi permasalahan kita. Mari kita simak. Pertama, yaitu perspektif. Apa itu perspektif? Kalau dilihat dari kata perspektif, berarti cara pandang. Sering dari kita... Dari perspektif ini ada asumsi atau fakta Ya, yuk kita lihat yuk Fakta itu apa sih? Fakta adalah melihat segala sesuatu dari ciri sudut pandang kita Sebagaimana adanya Kalau asumsi, kita belum melihat Apakah ini sesuai dengan fakta yang ada, realita yang ada Tapi ini masih bercampur dengan emosi dan pemikiran kita Mungkin kita punya permasalahan Hmm, salah paham dengan teman kerja melalui proyek kerja karena semuanya sekarang diwakili teknologi berbeda kalau misalnya kita di dalam kantor kita bisa langsung datang kita bisa ngomong dan kita bisa jelaskan tapi karena diwakili teknologi mau tidak mau akan adanya uh, kekurangan keaktif, uh, keefektivitasan untuk berkomunikasi oleh karena itu kita akan mulai um, membuat asumsi oh jangan-jangan 
bener ya jangan-jangan ntar memang dia omongin saya di belakang atau jangan-jangan dia e, curang nih atau jangan-jangan gitu sehingga asumsi ini membuat kita semakin resah semakin cemas dan malah memperberat pikiran kita gitu. yuk kita telah ah sebenarnya perspektif kita setiap hari berdasarkan fakta yang ada atau hanya asumsi kita sering kita mungkin e, melihat Kalau pasangan kita diem ya atau main handphone ya e, dalam waktu yang cukup lama, mungkin kita tergerak untuk berasumsi, wah jangan-jangan e, dia sedang apa nih atau jangan-jangan ada sesuatu nih yang nggak diceritakan ke saya gitu. Padahal kalau misalnya kita berdasarkan faktanya belum tentu itu hal yang benar. Maka untuk bisa menjaga kesehatan pikiran. Kita harus mampu melihat dari sudut pandang apakah ini fakta yang sebenarnya ada Atau ini hanya asumsi belaka kita saja yang belum kita tahu kebenarannya seperti apa dan belum kita telusuri Berikan waktu untuk kita bisa observasi dan menilai dengan baik dan juga adil bagaimana fakta yang sebenarnya ada Itu. Cara efektif yang kedua adalah kita harus memiliki prinsip Untuk menjaga kesehatan pikiran dalam menghadapi permasalahan kita. Kalau kita menghadapi permasalahan tanpa prinsip, ini susah sekali. Mengapa? Seperti kita rasanya berperang tapi tanpa senjata. Dengan prinsip kita memiliki batasan, kita memiliki kekuatan. Kita bisa memerangi permasalahan kita, kita bisa tenang. Dan dengan prinsip juga kita bisa mencari solusi permasalahan kita. Nanti jalan keluarnya akan seperti apa. Yuk, saya akan bagi tiga kategori prinsip. Pertama adalah prinsip personal kita. Prinsip personal itu apa sih? Uh, ada salah satu pasien bertanya kepada saya. Um, Mbak, saya nggak punya prinsip nih dalam kehidupan. Saya nggak tahu bahkan prinsip itu apa. Setiap hari saya bangun, kerja, ya seperti itu aja. Jadi kalau ada masalah, cepat saya dipikirin terus. Kira-kira orang yang berprinsip itu seperti apa ya? Mendengar pertanyaan pasien itu, saya pun tergerak untuk menjawab bahwa Prinsip itu adalah pagar atau atap batasan yang membuat seseorang bisa bertindak dan memutuskan sesuatu yang benar atau yang salah. Prinsip personal itu adalah hal-hal yang bisa menjadikan suatu batasan dalam personal diri kita yang menjadi kekuatan kita. Contoh seperti kalau saya pribadi, saya memiliki prinsip personal adalah kejujuran. Karena apabila prinsip kejujuran ini tidak ada, Bisa saja mungkin hal-hal yang um, kita perbuat, kita kerjakan, kita lakukan ini ah ya udah kita lakukan ya udah nggak apa-apa lah ya udah udah itu aja lakukanlah nggak apa-apa gitu jadi bukan berdasarkan um, hal-hal yang memang sepatutnya ada gitu. sepatutnya jalannya seperti itu gitu. dengan memiliki prinsip kejujuran dimanapun kita berada apapun yang kita lakukan kita kembali ke prinsip personal itu itu prinsip kejujuran anda mungkin bisa mendapatkan prinsip personal Anda, Anda temukan sendiri. Bagaimana Anda bisa menemukan prinsip personal ini? Berikan waktu, berikan doa, berikan juga refleksi pikiran, sehingga prinsip-prinsip ini akan membantu Anda di dalam kehidupan Anda keseharian. Kedua adalah yang paling penting adalah prinsip iman. Prinsip iman ini biasanya adalah suatu hal yang benar-benar berdasarkan dengan moral value atau nilai moral kita. Banyak sekali anak-anak muda yang saya tangani di dalam setiap kasus memiliki permasalahan di area ini. Karena social culture atau kebudayaan sosial sekarang yang mungkin lebih bebas. Kemudian bagaimana kalau misalnya mereka masih memiliki nilai-nilai yang um, prinsip seperti iman dianggap mungkin agak kuno atau mungkin terlalu kaku dan akhirnya tidak ditemani kasihan padahal sebenarnya anak-anak muda adalah tonggak untuk bisa apalagi di dalam gereja menunjukkan kepada sekeliling kepada sosial bahwa mereka adalah garam dunia prinsip iman dibutuhkan ketika banyak sekali cobaan banyak sekali gangguan yang membuat kita nggak bisa tidur yang membuat kita gelisah dengan prinsip iman contoh terlalu banyak nih masalah yang harus dilakukan dengan pandemi ini kita sudah mulai khawatir bahwa wah 
nonton berita sudah banyak nih yang di PHK. Jangan-jangan nanti berikutnya saya karena kayaknya perusahaan saya nih sudah lebih banyak hmm, benar-benar apa namanya mengurangi karyawan. Jangan-jangan nanti saya. Tapi mungkin dengan prinsip prinsip iman kita bisa balik lagi kepada janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, ya. Dengan prinsip iman kita bisa memegang bahwa oh ya Tuhan tidak pernah akan membiarkan anaknya kekurangan. Tuhan akan selalu menyediakan dan mencukupkan. Jadi ketika kita tergoda untuk khawatir, ketika kita mulai gelisah, ketika kita mulai berbeban di dalam uh, pemikiran kita, dengan prinsip iman kita akan mudah untuk kembali lagi bahwa, oh ya ingat, di prinsip iman Tuhan akan menyediakan. Seperti itu. Kemudian, Ketika bermasalah dan kita mungkin mulai di tengah-tengah, mungkin dalam pandemi ini banyak sekali masalah kesulitan finansial. Banyak sekali. Harus bagaimana menyicil cicilan karena mungkin yang tadinya restoran rame jadinya pengunjung kurang. Jadi tantangan finansial ini begitu besar. Yuk, bapak dan ibu, saudara-saudara, kakak dan adik, saya mau Um, ajak untuk bisa memiliki prinsip iman dalam menghadapi permasalahan kesulitan finansial ini dengan membuat prinsip iman kita percaya bahwa di tengah semua kesulitan termasuk finansial yang kita hadapi Tuhan sudah punya jalan Tuhan sudah punya jalan keluarnya untuk membantu kita ketiga adalah prinsip benefit prinsip benefit ini kalau lagi um, kita lihat katanya benefit adalah keuntungan ya Kita bisa menggunakan prinsip benefit ini untuk benar-benar bisa membantu diri kita apabila kita e, terlalu banyak mengikuti atau tergerak sama mood kita. Mood itu apa sih? Mood itu adalah suasana hati. Banyak e, dari kita mungkin ya, bangun pagi, langsung mana handphone, mana handphone. Untuk ngelihat mungkin Whatsapp. Untuk melihat apa nih nanti ada berita apa yang saya tunggu-tunggu. Bukan memberikan waktu untuk tenang dulu, minum dulu, baru berdoa dulu. Dengan prinsip benefit kita tahu mana nih sebenarnya yang memberikan keuntungan secara spiritual, secara fisik, secara psikis untuk diri kita. Kalau bangun pagi langsung ambil handphone dan itu memberikan keuntungan ketenangan batin, benefit spiritual kepada diri kita, silakan. Tapi kalau tidak Mungkin kita bisa ubah jalan. Tiap hari kita bangun untuk memberikan ketenangan. Kenapa sih harus ada ketenangan, Kak? Karena dengan ketenangan, kita bisa lihat juga ada ayat Alkitab, di dalam ketenangan, disitulah terdapat kekuatan kita. Apabila kita tidak tenang, batin kita tidak tenang, sulit sekali iman masuk, sulit sekali inspirasi, solusi, masalah untuk masuk. Oleh karena itu kita harus tenang. Dengan tenang, dengan memberikan ketenangan dalam hati kita Maka kita bisa melihat lebih dari permasalahan kita Kemudian kalau misalnya kita juga terus memikirkan masalah dari prinsip benefit ini Yang ada fisik kita yang e, sakit ya Ah, saya punya masalah nih kak. Saya nggak bisa tidur. Saya nggak nggak doyan makan. Saya nggak bisa ini. Akhirnya mulai sakit mah. Akhirnya mulai nanti uh, alergi ya. Itu kalau di dalam aspek psikologis bisa dinamakan dengan gejala psikosomatis. Ya pusing kepala, nyut-nyutan, badan linu-linu, capek sekali. Terus kayaknya kram semua. Terus akhirnya, duh nggak enak nih badan. Yaudahlah. ke dokter umum lah ketika udah sampai perobat oke okay, dokter periksa kamu nggak kenapa napa kok kamu lagi banyak pikiran ya pasti yang ditanyakan adalah ke arah situ oleh karena itu mengingat dari prinsip benefit yuk kita lihat bahwa apakah permasalahan ini dengan kita pikirkan berhari-hari akan menguntungkan kita secara fisik atau tidak gitu oleh karena itu prinsip apa lagi yang bisa membantu kita ya seperti prinsip iman tadi untuk tidak memikirkan ke arah masalah tersebut itu prinsip benefit kemudian dari prinsip benefit juga kita belajar bahwa oh iya ya daripada kita pusing-pusing daripada kita capek-capek hal berguna apa hal yang menguntungkan apa yang pada saat ini bisa kita upgrade bisa kita pelajari yang juga membantu kita bukan hanya menaikkan skillnya kita tapi juga membantu bagaimana menyelesaikan kesulitan dan permasalahan kita terkadang permasalahan itu adalah berkat yang tertunda saudara-saudara kenapa berkat yang tertunda karena 
di dalam permasalahan kalau misalnya kita tetap setia di dalam Tuhan di dalam permasalahan Tuhan mengajarkan kita untuk bisa teguh Tuhan mengajarkan kita untuk bisa benar-benar resistens ya untuk bisa benar-benar menghadapi dengan kuat dan Tuhan mengajarkan kita untuk yuk upgrade jangan di situ-situ aja upgrade pemikiranmu upgrade Uh, apa personality kepribadianmu upgrade kekuatanmu gitu ya upgrade juga jam-jam doamu itulah dimana kalau misalnya permasalahan itu bisa menjadi berkat nantinya untuk diri kita terakhir prinsip yang ketiga adalah open communication wah pasien yang saya hadapi di da- klinik ataupun rumah sakit ini paling bermasalah dari prinsip yang ketiga ini Sulit sekali memiliki open communication Apa sih kak prinsip open communication ini? Open communication adalah komunikasi keterbukaan ya. Openness Kenapa harus komunikasi keterbukaan? Karena dengan komunikasi keterbukaan Kita bisa benar-benar mengekspresikan Apa sih yang kita rasakan? Kita bisa benar-benar melihat situasi Bahwa, oh iya ya Sebagai seorang individu Kita nggak bisa nih belum bisa ngadapin hal ini sendiri banyak dari kita ya udahlah mungkin dipendam berhari-hari berminggu-minggu permasalahannya berbulan-bulan sehingga ketika sudah emosi negatif kalau dalam aspek psikologi dan makan aspek emosi negatif ini banyak berbeban di hati dan di pikiran wah akhirnya meledak nangis ah saya nggak sanggup lagi hidup seperti itu padahal karena ditahan karena tidak ada teman sharing karena tidak ada keterbukaan Permasalahan ini adalah mungkin juga ada aspek trust Ah nggak bisa nih kak percaya sama orang Nanti ketika aku cerita Nanti ceritaku pasti diceritain Terus habis itu ntar diceritakan Jadinya sulit bagi kita untuk mengkomunikasikan perasaan kita sehari-hari Padahal sejatinya adalah Tuhan menciptakan kita adalah sebagai makhluk individu sosial Yang membutuhkan satu sama lain untuk meneguhkan dan menguatkan Oleh karena itu pertama open communication ini berlaku dua arah Kalau kita lihat tanda salib seperti itu. Open communication yang pertama adalah ke Tuhan. Dengan kita inisiatif datang ke Tuhan, keterbukaan kita komunikasi Tuhan, saya lagi susah nih. Tuhan, saya lagi gak kuat nih. Kita meraih Tuhan, kita terbuka komunikasi kita ke Tuhan sehingga ada bantuan. Sehingga ada kekuatan untuk permasalahan kita. Daripada kita memendam dan ah, kayaknya udah kemarin habis melakukan dosa kayaknya Gak usah lah um, berdoa, ntar Tuhan nggak dengar doa saya. Ingat, jangan asumsi. Datang dulu, open communication ke Tuhan. Cari Tuhan pertama dalam menyelesaikan pikiran permasalahan kita sehingga kita mendapatkan ketenangan. Yang kedua tentunya adalah open communication ke orang-orang terdekat yang bisa Anda percaya. Keluarga, teman, mental health awareness itu sedang Booming-boomingnya dikarenakan banyak dari um, social culture kita kurang rasa trust. Apabila kita menjalin namanya emotional attachment atau kedekatan emosi, bagaimana sih kak cara menjaga kedekatan emosi? Ngobrol sehari-hari, berdoa bareng, renungan pagi bareng, itu akan menambah kedekatan emosi yang menumbuhkan rasa trust. Tapi apabila kita sibuk satu mungkin anggota keluarga di sini, sibuk yang sana dan kurang memberikan waktu personal untuk keluarga kita, untuk memberikan emotional attachment tadi sehingga tas itu tidak terbentuk dan memendam sendiri tiba-tiba anak nanti aduh pokoknya ini anak tiba-tiba nakal terus anak-anak rasanya depresi seperti itu. Oleh karena itu pentingnya open communication dengan membentuk tas. Saya percaya apabila saudara merasa belum ada trust, berdoa sekarang bahwa Tuhan akan membukakan hati keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, ataupun memberikan orang-orang di dalam jalan kehidupan saudara untuk bisa sharing, menunggukan, dan berdoa bersama ketika ada permasalahan. Oleh karena itu saya berharap dari tiga prinsip ini, saudara-saudara dapat menggunakan sehari-hari untuk menjaga pikiran yang sehat menghadapi permasalahan dan menjaga ketenangan batin sekian dari saya semoga tiga prinsip ini bisa uh, berguna bagi keseharian Anda terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda semua
atas lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan dan juga tips kesehatan yang telah dibawakan oleh saudari Margaret Nababan bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran kita di tengah permasalahan hidup yang berat selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab betul Widya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk dari saudara-saudara yang merindukan kebenaran firman Tuhan Widya betul dan Widya boleh bacakan pertanyaan pertama oke saya akan bacakan pertanyaan pertama Izin bertanya, bukankah sabat adalah tanda dari perjanjian yang lama? Bukan seluruh kitab perjanjian lama antara Allah dan Israel, sedangkan umat percaya berada di perjanjian baru? Boleh dijawab, Pak Pendeta. Baik, terima kasih, Widya. Dan Ramil sudah uh, membacakan pertanyaan yang sudah masuk. <tuh> pertanyaan ini, Uh, enak saya dengar karena sudah pasti ada pengertian sudah bagi orang yang bertanya ini artinya sudah mengerti lalu pengen uh, semakin mengerti lagi hari sabat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tetapi pada waktu tadi ditanyakan pertanyaan ini bahwa hari sabat itu di dalam perjanjian lama, sudah pasti yang bertanya ini mengerti bahwa hari sabat itu adalah hari yang ketujuh. Sudah pasti. Tapi hanya dipertanyakan bagaimana dengan di zaman perjanjian baru. Uh, umat Tuhan, ataupun semua sahabat Hope Channel dimanapun berada, saya percaya bahwa pertanyaan ini penting kita sama-sama uh, mengerti. Yaitu, yang pertama saya mau terangkan, yaitu adalah dalam keluaran 20 ayat 8, ingat dan kuduskan hari sabat. Bahwa enam, enam hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari sabat Tuhan alam. Dikatakan bahwa pada hari sabat, di dalam perjanjian lama sudah dengan pertanyaan ini saya, kita searah dengan pertanyaan bahwa hari sabat, ditekankan jelas kepada bangsa Israel pada waktu itu ya pada waktu itu tetapi yang pertama kita perlu ketahui juga bahwa bangsa Israel adalah sebagai umat pilihan yang Tuhan pilih untuk menjadi sentral penginjilan untuk sentral bagaimana me memberitahukan kebenaran daripada atau kuasa daripada Allah itu kasih daripada Allah kepada semua dunia ini sudah pasti bahwa Allah mengasihi semua yang Allah ciptakan di atas dunia ini. Oke. Okay. Lalu, yang menjadi e, pertanyaan penegasan tadi bahwa bagaimana di dalam perjanjian baru? Itu kan perjanjian lama. 
Mari kita lihat dalam perjanjian baru Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 16 Lukas 4 ayat 16 dikatakan Kebiasaan daripada Yesus Setiap hari sahabat Dia pergi ke Kaabah Ke sinagog untuk membaca Membaca firman Kebiasaan daripada Yesus Nah Ayat yang berikut dikatakan Di dalam kisah para rasul 14 ayat 42 Paulus dan juga sahabatnya Barnabas bahwa setiap para sahabat mereka mencari Ka'bah lalu membacakan Taurat-Taurat atau firman Tuhan di dalam apa? di dalam Ka'bah setiap para sahabatnya nah dengan arti dikatakan bahwa perjanjian lama dan juga di zaman perjanjian baru hari sahabat itu tetap dirayakan dan ditekankan jadi eh, dengan arti katakan kalau mau kita eh, tekankan di sini kita ini sebagai seorang Kristen pengikut Yesus, pengikut Kristus. Bagaimana Yesus setiap hari sahabatnya? Dikatakan dalam apa? Kebiasaan dari Yesus setiap hari sahabat, dia ke Ka'bah. Ya, dia ke Ka'bah. Nah, kalau saya ini sebagai pengikut daripada Yesus, pengikut daripada Kristus, berarti mengikut kebiasaannya. Rasul Paulus juga demikian. Dan sampai sekarang bahwa bagaimana di apa di timur atau di e, di daerah Israel di Jerusalem sekarang mereka tetap setiap hari Sabat itu pak berhenti yaitu hari Sabtu dan hari Sabat. Nah jadi jelas bahwa bukan hanya di dalam perjanjian lama tetapi di dalam perjanjian baru ya tetap bagaimana Yesus ya bagaimana Yesus merayakan dan kebiasaan dikatakan setiap para sahabat, setiap para sahabat dia melakukan uh, peribadatan membaca Torah Tuhan di dalam uh, Ka'bah atau di Bait Suci. Demikian uh, menjadi suatu apa uh, jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih. Puji Tuhan, Pak Pendeta, terima kasih atas jawabannya yang begitu jelas ya. Jadi bagaimana hari sahabat bukan hari di perjanjian lama Pak Pendeta okay, ya, yeah. tapi juga di perjanjian baru sampai saat ini juga. Dan saat ini saya akan kembali membacakan pertanyaan, pertanyaan berikutnya kedua. Jika keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian dari Allah Apa kaitannya dengan perbaktian sahabat dengan keselamatan itu? Silahkan Baik, <tuh> ya Ini lebih menarik lagi Tadi eh, pertanyaan pertama tetap ada hari sahabatnya Tapi itu terfokus kepada bagaimana hari sahabat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Betul. tapi sekarang apa kira-kira kaitannya dengan keselamatan karena keselamatan ini tadi katakan dalam perayaan keselamatan itu adalah karena kasih karunia Betul. dan iman kepada Yesus Kristus lalu apa hubungannya dengan hari sahabat memang ada ayat Alkitab atau firman Tuhan katakan jangan engkau dihukumi dengan hari-hari apa hari-hari sahabat tetapi mari kita lihat di dalam Uh, tulisan inspirasi buku uh, Roh Nubuat di dalam para nabi dan bapa saya baca di sana dalam jilid 1 halaman 364 ayat 1 dikatakan hukum ke-10 adalah dasar daripada perjanjian Allah kepada umatnya oleh hukum ke-10 itu adalah dasar daripada perjanjian Allah kepada umatnya atau bangsa Israel pada waktu itu. Oke, okay? lanjut yang berikut. Di dalam Matius 19 ayat 17, jika kamu ini pertanyaan daripada eh, jawaban daripada Yesus kepada seorang orang muda yang kaya. Jika kamu pengen mendapat kehidupan yang kekal, dikatakan maka turutilah perintah-perintahku. Ya. Apa itu perintah? Yaitu dari dasar daripada perintah Allah adalah hukum apa? Hukum ke-10. Di sana ada hari sahabat. Yang dikatakan tadi bahwa di dalam uh, apa uh, hukum Allah. Ada hari sahabat di sana. Nah, lalu dikatakan, <coughs> kita lihat kembali. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus juga berkata, Turutilah teladan-teladanku. Bagaimana teladan dia menguduskan hari sahabat, melakukan yang baik, Bagaimana juga Yesus tadi kata demikian. Kalau menjadi saya ini mengaku menjadi seorang Kristen, lalu saya harus apa? Mengikut teladan daripada apa? Daripada Yesus. Lanjut dikatakan, saya mau jawab ini lebih lebih enak lagi. Jika kamu di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka turutilah apa? Perintah-perintahku. Nah, lalu apa hubungan dengan keselamatan tadi? Dosa adalah melanggar apa? 
hukum Allah. Apa tadi hukum Allah? Perintah Allah. Kalau kamu pengen masuk ke dalam kerajaan Allah, pengen memiliki hidup yang kekal, maka tadi firman Tuhan katakan, turutilah Pak. Perintah-perintahku. Nah, jadi kalau tadi sudah dikatakan dosa itu melanggar perintah Allah, lalu bagaimana? Memasuk surga. Lanjut dikatakan, orang yang berdosa, orang yang berdosa lalu bertobat, dialah yang menerima kasih apa? Kasih karunia. Kalau saya tadi berdosa melanggar daripada perintah Allah, hukum yang ke-10 itu, salah satu jam mengenai apa? Hari Sabat. Maka saya harus bertobat, apa arti bertobat? Berhenti, tidak menguduskan, lalu menguduskan sahabat itu, lalu saya akan mendapat kasih apa? Kasih karunia. Jadi kasih karunia dengan menuruti perintah Allah tadi, tidak ada Pak, tidak berlawanan. Pertanyaan tadi dikatakan tadi, apa hubungannya? Mengenai hari sahabat dengan apa? Dengan keselamatan. Siapa keselamatan? Kasih karunia. Kasih karunia Tuhan berikan kepada orang apa? Yang berdosa, yang telah apa? Berto bertobat. Demikian halnya. Jadi tidak berlawanan, itu sejalan. Maka kalau saya tadi melanggar sahabat, itu katakan tadi menjadi apa? Dosa kenapa? Melanggar hukum Allah. Tapi oke, okay. Kasih karunia tadi Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan berikan kalau saya bertobat. Lalu menguduskan kembali. Demikian saya akan mendapat keselamatan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Pak Pendeta. Dan terima kasih. Pada saat ini sebelum kita masuk ke sesi Mari Berdoa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Get Weekend Quartet. Kami bersilakan. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan Tak lama lagi masuk surga Malam pun lalu dalam terang kemuliaan Tak lama lagi masuk surga Tak lama lagi, lagi, tak lama, tak lama lagi, lagi Kita tiba di sana kita berkumpul bila topan tak lalu Tak lama lagi masuk surga Kita mau habiskan kerja yang Tuhan beri Tak lama lagi masuk surga Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari Tak lama lagi masuk surga Tak lama lagi, lagi, tak lama lagi, lagi Kita tiba di sana, di sana Kita berkumpul bila topan tak lalu Tak lama lagi masuk surga di sana Tuhan akan beri perhentian Tak lama lagi masuk surga Air mata pun Tuhan akan hapuskan Tak lama lagi masuk surga Tak lama lagi, lagi tak lama lagi, lagi Kita tiba di sana kita berkumpul bila topan tak lalu Tak lama lagi masuk surga Tak lama, tak lama, tak, tak lama Kita tiba di sana, di sana Kita berkumpul bila topan tak lalu Surga. Puji Tuhan atas lagu pujian tadi dibawakan oleh Gateway Grand Quartet dan puji Tuhan juga atas pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya, ya video ya. Sekali. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu juga, yaitu ke sesi Mari, Mari berdoa. berdoa. Anda tidak berdoa, berdoa sendirian. Sendiri, ya. Dan pada saat ini sudah banyak sekali ya Widya pertanyaan-pertanyaan ya. mas. Uh, Pokok-pokok doa yang masuk, Betul. dan saya akan bacakan dulu yang pertama. Boleh. Nanti pendeta akan memberikan air penguatan. Oke. Okay. Yang pertama dari Bapak Sugi, tolong didoakan sedang sakit gejala stroke. Kita doakan ya. Oke, okay, baik. Selanjutnya, 
Tolong Pak Pendeta, doakan anak saya bersama istrinya yang sedang kerja di Kaltim supaya tetap setia kepada Tuhan. Doa juga usaha kami, rumah walet kami supaya berlangsung dengan baik. Terima kasih kita doakan juga untuk Saudara Yosia. Kita juga doakan saya dari Cemak Bukit Perdamaian Desa Mainda, Nusa Tenggara Barat. Dari Malopila, minta dukungan doa karena saya merasa demam dan nyeri badan sementara minum obat. Biar Tuhan menyertai kita sekalian dalam segala hal. Amin. Amin. Lalu ada dari Saudari Hani, berusia umur 76 tahun, sedang mengalami sakit kepala, sudah lama minta didoakan. Alamatnya di Jogja. Terima kasih. Okay. Dan yang terakhir, satu kita... Lagi. Ada pokok doa dari saudari Nikita. Ya. Tolong doakan mama saya karena terkena air panas. Wah, jadi e, di sesi pertama ini banyak sekali doa permintaan untuk penyembuhan, Pak Pendeta. Iya, betul sekali, Pak Pendeta. Boleh, Pak Pendeta memberikan ayat penguatan, penguatan bagi jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan. Oke. Okay. <tuh> Baik. E, terima kasih kepada semua e, Pemirsa dimanapun berada Tadi suatu hal penguatan juga sudah ada bahwa Anda tidak berdua bersa apa sendiri ya Anda tidak berdua sendiri Artinya itu sudah menjadi suatu hal menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya bacakan suatu ayat Firman Tuhan Di dalam Matius 8 ayat 13 ini menjadi suatu penguatan bagi kita, bagi saya, bagi Anda semuanya. Dikatakan dalam Matius 8 ayat 13 ini, Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang, yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, yang kekasih dimanapun Anda berada, Satu hal yang sangat uh, penekanan yang sangat penting di sini adalah bagaimana iman daripada seorang perwira ini. Yesus melihat di mana besarnya iman kita. Seorang perwira ini katakan bahwa bagaimana hambanya sakit, tetapi Yesus menjawab. Maka jadilah sebesar yang engkau imani. Seberapa besar imanmu, maka sebegitulah yang Anda terima. Bagi sahabat semua umat Tuhan, ya sahabat kita tadi yang memberikan permohonan diduakan, imani, maka Tuhan akan memberikan sekuat yang Anda imani. Percaya Tuhan akan jawab doa kita. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta penguatan yang begitu menguat kita. Betul. Puji Tuhan, selanjutnya ada masih ada permohonan doa lagi. Saya mohon doa untuk anak dan menantu saya. Kemarin mereka bertengkar hebat sekali. Nama anak saya adalah Neni. Dia sering terkena marah dan diomeli oleh suaminya. Dan dia emosi emosional sekali. Tolong doa dari Bapak dan Ibu supaya mereka disadarkan oleh kuasa roh kudus. Supaya sebagai orang tua, saya merasa tak mampu menghadapi dan menasihati mereka. Tetapi saya yakin doa Bapak Ibu didengarkan oleh Tuhan. Oh, pasti Amin. kita akan doakan ya. Amin, kita akan doakan. Dan pokok doa selanjutnya dari Ibu Eva Purba. Saya mau minta doa supaya keluargaku diberkati. Dan kakak abang saya tidak membenci anak saya, padahal mereka rajin rajin ke gereja. Kita juga doakan. Selanjutnya, dari saudara Pintarori, tolong doakan keluarga Pintarori, Tuhan Yesus memberkati. Okay. Oh, doa selanjutnya, dari saudara Paul H. Mohon doa HCI atas pemberkatan pernikahan anak kami, Roni dan Eileen di GMAH Gereja Masih Advan hari ke-7. Mohon Moria pada tanggal 29 November Terima kasih Dan yang kelima terakhir Selamat sahabat untuk semuanya Dan tolong doakan saya Bapak PC Watimena Kiranya mendapat kasih kemurahan agar bisa sembuh dari sakit stroke yang saya alami sejak pertengahan Agustus tahun 2009 lalu, 2019 lalu. Terima kasih kiranya berkat sahabat menjadi bahagian kita semua. Amin. Nah, di doa pokok doa ini banyak yang minta penguatan ya untuk keluarga khususnya dan juga masih tentang betul, kesembuhan. Betul sekali. 
Pak Pendeta boleh memberikan penguatan bagi saudara-saudara yang membutuhkan penguatan. <tuh> Baik, terima kasih. Hal yang berikut yang saya mau tekankan daripada firman Tuhan ini ataupun kita mau uh, diingatkan dengan firman Tuhan menjadi suatu penguatan. Di dalam Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang-orang orang banyak berbondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Yang kita mau coba diingatkan oleh ayat ini adalah siapa yang disembuhkan. Di sini dikatakan mereka datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus untuk mendapat penyembuhan. Dengan ada permohonan doa ini, datang kepada kita. Datang kepada kita. Ini sudah salah satu menandakan bahwa Anda, Bapak, Ibu, Senor sekalian, datang di hadapan Yesus. Maka, mari kita datang di hadapan Yesus. Semakin dekat di hadapannya. Semakin dekat di hadapannya. Dikatakan, orang-orang yang datang, Dekat kepada Yesus, mereka mendapat apa? Kesembuhan. Saya percaya itu, bahwa mari kita semakin dekat. Bagaimana dekat? Dekatkan hidup Anda kepada Yesus, maka Anda akan mendapat kesembuhan, permohonan-permohonan Anda akan Tuhan berikan, tetapi mari dekat di hadapannya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan atas penguatan yang kembali telah diberikan oleh Pak Pendeta. Dan selanjutnya, masih ada pokok doa dari Ibu Duma. Selamat sahabat kepada Hope Channel. Tolong disiapkan dalam doa anak-anak yang saya kasihi Ruth dan Boy dan Joy Tampu Bolon agar tetap setia kepada dia di dalam iman kebenaran sampai Yesus datang kedua kali. Amin, amin. Pokok doa selanjutnya dari Saudara Markus Mongge. Dari Ketua Koordinator Cabang Pongge di Poso, mohon dukungan doa. Kami sangat membutuhkan donatur membantu pembangunan rumah Tuhan yang sudah 20 tahun menjadi cabang. Kini Tuhan memberkati. Pokok doa selanjutnya dari Ibu Veronica, ucapan syukur atas berkah dan kasih karunia Tuhan Yesus pada. 26 November kemarin, Tuhan Yesus menambahkan umur kepada saya. Kiranya saya selalu bisa menjadi berkat buat semua orang bersaksi dan menginjil. Tolong doakan juga suami saya, Abdul Wahab, yang masih menunggu proses pembebasannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu diberikan, selalu memberikan kekuatan dan kesabaran selalu kepada saya dan suami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Pokok doa selanjutnya dari Saudara Tambunan. Selamat sabat. Tuhan memberkati, mohon da dibawa dalam doa untuk istri RD Siregar, sakit stroke sudah lama. Terima kasih atas doanya. Okay. Dan Pak Pendeta boleh memberikan air penguatan bagi saudara-saudara. <tuh> Baik, uh, kembali kita akan dikuatkan oleh uh, firman Tuhan ini karena memang nyata firman ini berkuasa. Untuk memberikan kekuatan, bahkan menegur dan mengajari masing-masing kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12, saya bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menentang, menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan pengalaman yang dialami oleh Raja Daud Banyak musibah, banyak masalah yang dia alami Tapi pada waktu dia datang berseru di hadapan Allah Dengan iman yang kuat Dengan keyakinannya Dikatakan Yesus uh, Allah membuat satu jaminan Bahwa malaikat-malaikat Allah Akan diperintahkan untuk menjaga Menjaga engkau, menjaga semua Umat Tuhan yang datang di hadapannya, ya, dikatakan bahkan kita saja berjalan di atas batu. Artinya, di dalam kehidupan ini banyak mungkin kerikil-kerikil ataupun jurang dan lain, tapi Tuhan akan pegang, malaikat Tuhan akan pegang, bapak dan ibu saudara sekalian jika datang di hadapannya. 
Selanjutnya masih ada pokok doa kembali dari Nona Shalon, sahabat doa, saya minta topeng doa supaya istri dan anak saya mau ikut ajaran Yesus Kristus bersama saya. Dan orang tuanya mengizinkan anaknya untuk ikut Kristus bersama saya. Uh, puji Tuhan, puji kita, Tuhan doakan, ya. Sekali ya. kita doakan semuanya. Dari Saudara Danang Priyadi, mohon doa untuk Mas Heru yang terkena COVID di Solo. Semoga lekas tembuh dan Tuhan berkati. Semoga. Selanjutnya, masih ada dari Saudari Junita Tambun. Tolong bawa dalam doa orang tua kami diberi umur panjang supaya Tuhan memberkati segala usaha tangan kami dan segera dijawab Tuhan kerinduan dan pergumulan di tengah-tengah keluarga adik kami. Okay. Selanjutnya, dari Saudari Elizabeth, selamat sahabat bagi kita semua. Mohon doakan Ibu Esi Hombing dalam proses penyembuhan kanker. Terima kasih kini itu memberkati kita dengan suka cita sepanjang sahabat ini. Jadi istimewa ya, bukan hanya pokok doa pribadi, tapi pokok doa orang lain juga iya, didoakan. Untuk mendoakan orang lain juga ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ini, Elizabeth, selamat sahabat bagi kita semua. Mohon doakan Ibu Esi Hombing. Eh, maaf. Selanjutnya dari uh, Saudara Charheni ya, mohon doakan mama saya Ibu Naomi usia 94 tahun uh, terkena lumpuh karena osteoporosis. Semoga Tuhan selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Kepada Pak Pendeta boleh memberikan ayat penguatan. Okay. Ya, uh, ayat ini, ayat ini uh, mau mengajari kita supaya mendapat jawaban doa. Atau bagaimana orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam 2 Samuel, 5, eh, 2 Samuel 6 ayat 12. Saya bacakan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati sesi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi memegang tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Salah satu mencari berkat daripada Tuhan adalah bagaimana kita memegang teguh ini firman Tuhan dan dekat dengan perbaktian, dekat dengan orang-orang benar, dikatakan dengan sendirinya. Tuhan akan memberkati, memberikan jawaban kepada doa dari uh, jawaban daripada permohonan-permohonan kita yang kita berikan di hadapan Allah. Dikatakan, saya ulangi, ini sangat bagi saya sangat apa? Sangat uh, menyegarkan bahwa dan sangat menguatkan bahwa bagaimana saya harus berpegang kepada uh, kebenaran ataupun firman Allah ini. Maka dengan sendirinya saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan diberkati oleh Tuhan. Apapun permohonan saya berikan bagi Bapak Ibu seru sekalian. Mari pegang uh, kebenaran, baca dan pegang kebenaran ini. Maka dua kita akan Tuhan jawab. Khususnya pada malam hari ini. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Masih ada pokok doa yang masih bisa kita untuk doakan. Saya Ibu Meiti Lombuan, tolong doakan. Lambung saya sedang sakit. Saya sangat takut karena bulan Mei di Opname sampai tidak sadar. Semoga dengan doa pada malam ini saya disembuhkan. Amin. Amin. Kita doakan juga untuk Ibu Sianipar, selamat sabar. Tolong didoakan kepulian orang tua kami, Opung Rizky Samosir Borusitorus. Kakak kami Opung Karisa Sianipar Borusitinaga. Dan ponakan kami Priska Aritonang supaya mendapatkan pekerjaan yang libur hari sabat. Okay. Terima kasih. Masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang bergumul dengan hari sabat. Selanjutnya dari Davin Nathanael, selamat sabat bagi kita semua. Mohon didoakan untuk Ibu Indrawati yang sedang dalam pemulihan. Terima kasih. Dan ada juga dari saudara Amos, dari Kambra, mohon doa untuk supaya usaha kami dilancarkan. Okay. Jadi memang di tengah pandemi ini banyak sekali juga yeah. orang-orang yang terkena ekonomi yang sulit Jadi kita perlu doakan juga Betul, dan yang untuk lima terakhir ini dari Saudari Mari Yuliani Tolong doakan Bapak Gunawan yang sedang berusaha membersihkan namanya dari tuduhan penggelapan dana perusahaan Dan mencoba mendapatkan hak pesangonnya melalui pengacaranya Banyak sekali pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kita yang masih patut kita doakan dan diberi penguatan kembali pendeta Baik, uh, saya sangat terharu sekali 
dengan permohonan-permohonan uh, dua ini yeah. ada berbagai jenis yang ada yang sakit ada yang memang rindu supaya tetap dalam kebenaran anaknya supaya tetap dalam ini dan juga ada usaha dan macam-macam uh, pergumulan ini memang inilah dunia ya tetapi kembali saya mau bacakan firman Tuhan ini mengenai bagaimana kita tidak harus ragu tapi bagaimana yang harus kita lakukan di dalam Matius 9 di dalam Matius 9 yang pertama saya bacakan Matius 9 ayat 22 tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata teguhkan hatimu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ini seorang perempuan yang sudah menahun pendarahan, sakit pendarahan anehnya seorang perempuan ini bahwa dia sudah uh, di dalam hatinya dia sudah uh, mungkin bergelut ataupun bergumul bahwa saya tidak layak ini mendapat kesembuhan saya ini orang berdosa tetapi dia katakan tekat dalam hatinya saya percaya hanya saya jamah saja jubahnya maka saya akan sembuh luar biasa ayat yang berikut dikatakan di dalam ini masalah ada disembuhkan orang buta juga dalam masih dalam Matius 9 ayat ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah. Ada halnya memang uh, bahwa dalam situasi ini, tadi yang pertama dasarnya adalah bagaimana kita memiliki iman, tetapi Yesus menekankan, dalam hal ini Yesus menekankan, apa yang harus saya perbuat kepadamu, apakah kamu percaya, ya Yesus tekankan kepada kedua orang yang buta ini, yang pertama tadi Yesus sangat dikatakan, uh luar biasa merasa bahwa ini hanya zaman coba kecil saja, dia akan sembuh, jadi tetap sesuai dengan iman bahwa bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian yang memberikan permohonan permohonan kembali saya eh, kembali firman Tuhan ingatkan kalau kita percaya dengan sekuat hati maka bentuk sekarang iman kita percaya Tuhan akan jawab maka penyakit dan sembuh percaya Tuhan akan jawab maka usaha Anda akan apa diberkati hmm. percaya uh, Anda bahwa Tuhan jawab bahwa anak-anak Anda suami atau apapun tadi uh, Tuhan akan pelihara maka akan dipelihara Tergantung berarti di mana iman apa? Iman kita. Maka Tuhan siap sedia. Tangan Allah bukan kurang panjang untuk memberkati umatnya. Tergantung sekarang berarti di mana iman saya? Tuhan akan akan. Tuhan sudah siapkan berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Neta. Jadi ilustrasi tadi ya. Hanya jama saja jubahnya pasti saya sembuh. Iman itu yang perlu kita butuhkan. Amin. Dan kita akan bacakan kembali pok doa selanjutnya. Dari saudara Evan Fernando Selamat sahabat, mohon didoakan kami Mahasiswa Universitas Advent Indonesia Khususnya mahasiswa tingkat akhir Dalam menyelesaikan tugas akhir kami Agar dapat dilancarkan seturut dengan Kehendak Tuhan Amin. Selanjutnya Mohon doanya untuk anak kami Yang ada di Jakarta Di Antona Pitu dan Misri Boru Silahi Belum punya anak Sudah 17 tahun menikah Dari Sumteng Mbak Api Api Selanjutnya dari Saudari Rina, Shalom, mohon doanya untuk situasi negara Republik Indonesia supaya ada persatuan dan ketenangan. Kita juga doakan. Oke, masih ada lagi dari Marta, Marta Atmaja. Tolong doakan anak saya Ronald Sa Sairang yang sedang sakit DBD dirawat di Rumah Sakit Bintaro Jakarta. Terima kasih pendeta. Dan pokok doa selanjutnya, sebelum nanti pendeta akan menyampaikan ayat penguatan, dari Saudara Yoke Kalengkongan. Selamat sahabat, tolong doakan adik saya Ibu Nike Kalengkongan yang sekarang dalam keadaan sakit asam lambung, asam lambung dan sesak yang sekarang ada di Manado. Kita doakan, Pak Pendeta boleh memberikan air penguatan bagi saudara-saudara kita yang memanjatkan permohonan doa dan bagi kita semua. Ya. Baik, tahu <tuh> Saya menganggap bahwa umat matuhan yang telah memberikan atau menyampaikan permohonan-permohonan doa ini adalah orang-orang yang sudah mengerti Orang-orang yang sudah mengerti 
Saya baca di dalam uh, firman Tuhan di dalam Ma Markus ya, di dalam buku Markus 3. Dikatakan ada orang banyak ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar." Dan berusaha menemui engkau Jawab Yesus kepada mereka Siapa itu ibuku dan siapa saudara-saudaraku Saudara saya katakan tadi bahwa Bagaimana umat umat Tuhan ini yang sudah mengerti Tetapi terkadang Terkadang tadi bagaimana uh, uh, Kita ini tadi Harus rupanya disadarkan Dan disadarkan terus Hingga dengan pada saat ini bahwa Siapa itu Yesus Siapa itu Allah itu adalah Orang yang maha kuasa Orang yang maha baik Orang yang bisa Menyembuhkan segala penyakit Mari kita dikatakan Kadang-kadang sampai -kadang, dikatakan Pada waktu uh, Orang tua daripada Yesus juga Kadang pada waktu dia sudah orang tua Tapi tidak mengerti Nah pada saat ini Bapak ibu seru sekalian Bahwa bagaimana kita disadarkan Allah itu maha kuasa Dapat menyembuhkan Dapat menjawab dan mengerti Apa yang saya rasakan Tuhan akan memberikan kesembuhan Dan uh, kekuatan bagi kita Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita akan membaca lagi pokok-pokok doa sebelum nanti Pak Pendeta akan memberikan ayat penguatan terakhir dan bahkan doa penguatan. Iya. Saya akan bacakan. Tolong didoakan teman saya Sherwin Malingkas baru saja meninggalkan keluarga tercinta. Semoga penghiburan dari surga menjadi bagian keluarga. Kita doakan untuk keluarga yang berduka cita. Oke. Dan masih ada lagi dari Ibu Meiske, tim Doa Hop Channel tolong doakan Joni Koyongian dalam keadaan sakit doakan supaya dia cepat sembuh dijauhkan dari virus corona dan doakan anaknya Widiart Koyongian sebagai perawat supaya dia sehat-sehat dalam merawat orang sakit di rumah sakit Kando Menado kita doakan okay. dan selanjutnya dari saudara Sugiarto Welan selamat sahabat saudara saudari Kus Iman di mana saja berada mohon doakan kepulihan kesehatan istri saya dan pendidikan anak-anak saya juga anak saya yang sedang menyusun skripsi Mau KKN agar tercapai cita-citanya. Oke, okay. masih ada lagi dari uh, Saudara Romawati Siombing. Selamat sahabat, tolong didoakan semua anakku yang jauh di perantauan supaya Tuhan menjaga mereka semua. Oke. Okay. Dan pohon doa yang terakhir, Shalom, saya keluarga M. Tambunan, mohon doa buat ponakan saya yang bernama Elizabeth Indriati Gultom, sering sakit, muntah, lemas, sudah diperiksa penyakit di rumah sakit tapi tidak ditemukan. Okay. Kita doakan. Dan memang masih banyak sekali pokok-pokok doa ya Widya yang disampaikan Betul. Tapi e, tenang saja Tim Doa Hope Channel juga mendoakan semua pokok-pokok doa saudara Dan pada saat ini kita akan mendengarkan ayat penguatan dan bahkan doa berkat Dari, dari Bapak Pendeta Simbolan Sebagai ayat yang terakhir untuk sesi Mari berdoa Pada saat ini saya bacakan di dalam e, Lukas 1 ayat 67 dan 68 dan Jakaria ayahnya penuh dengan roh kudus lalu bernubuat katanya Terpujilah Tuhan Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya Satu hal yang sangat enak sekali bahwa bagaimana rupanya Allah itu Pergi kata melawat ini adalah pergi menemui apa? Umatnya Jadi kita dalam bahasa tadi juga bahwa kita tidak berdua sendiri Rupanya kita juga berdua ini Berdua ini Uh, apa namanya Tuhan sudah apa sudah datang melawat umatnya yang dia kasih datang melawat saya datang melawat umatnya yang dia kasih di mana kita berada Amin. enak sekali rupanya jadi hanya tinggal tadi bagaimana iman kita bagaimana kita percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang indah bagi apa bagi orang yang percaya kepadanya bagi orang yang setia bahkan dikatakan bahwa terpujil Allah dia datang melawat Umatnya yang dia kasih Jadi dia bukan tinggal diam Menunggu, tapi dia sudah apa? Pergi dan melawan Terima kasih, begitu menjadi suatu hal yang indah Percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat Bagi anda dan saya Amin. Terima kasih Pak Pendeta Simbolon Dan saat ini kita akan langsung masuk ke dalam doa Kepada Bapak Pendeta Dipersilakan. Mari kita <tuh> Mari kita berdoa Kita berdoa Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini kami boleh bersekutu bersama 
untuk menyampaikan permohonan-permohonan di hadapan Tuhan dan juga kami boleh memberikan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi umat Tuhan yang kau kasih benarlah nyata ya Tuhan bagaimana kasihmu itu yang luar biasa dan kemurahanmu yang kau telah siapkan dan berkat-berkat indah engkau berikan engkau siapkan bagi umat Tuhan yang rindu dan datang di hadapan bagaimana Tuhan akan menjawab juga sesuai dengan iman masing-masing kami Terima kasih Bapak di surga pada malam hari ini, khususnya hari sahabat ini, kami memohon di hadapanmu. Kami mau serahkan semua permohonan-permohonan ini di tangan Tuhan. Umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan boleh akan sembuhkan dan tak dengan tangan Tuhan yang maha kuasa itu. Bagi umat Tuhan yang rindu keluarganya untuk tetap setia di hadapan Tuhan, Bapak ini adalah satu hal yang kami harus syukuri, bagaimana Tuhan merindukan permohonan-permohonan seperti ini. Tuhan, bagaimana juga permohonan dari para umat Tuhan? Bagaimana mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka? Terima kasih Bapak di surga. Engkau akan berikan berkat-berkat indah dan telah engkau siapkan berkat bagi orang ini. Bagi umat umat Tuhan yang telah memberikan dan datang di hadapan memohon berkat Tuhan dari surga. Tetapi Bapa di surga, kami kembali memohon urapan roh kudus bagi kami. Bagaimana kami semua umat Tuhan dan bahkan semua yang telah memberikan permohonan doa ini. Bahwa ingatkan kami, kami berjanji akan setia di hadapan Tuhan. Kami berjanji akan boleh semakin dekat di hadapan Tuhan. Maka berkat-berkat dari surga yang Tuhan telah siapkan akan kami terima. Akan diterima oleh semua umat Tuhan yang percaya dan dekat di hadapanmu. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan di atas segala ini Bapak, kami mohon ampun atas dosa dan kekurangan kami. Kami sering hilap salah, tetapi kami mohon ampun Bapak, agar kiranya permohonan kami layak di hadapanmu. Dan kami boleh Tuhan jadikan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi kami. Demikian permohonan kami kami sampaikan di hadapanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas doa yang telah diberikan. Dan hmm. juga saudara-saudara kita yang telah memberikan mau bersaksi ya. Melalui doa-doa dan mendoakan orang lain juga. Selanjutnya Ramires. Dan saat ini. Sebelum kita akan menerangkan firman Tuhan. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Wendel Mandolang. Kita akan menerangkan lagu tema. Yang akan dipandu oleh Song Leader. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema dari lagu Sion edisi lengkap nomor 396 Raja Damai Tuntunlah. Selamat malam, selamat datang kembali atau selamat bergabung kembali pada malam yang keenam dari seri Kebaktian Kebangunan Rohani, wilayah 9, Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya dengan tema umum, damai di tengah badai. Sosok yang kekasih, ya, pada malam ini judul pembahasan kita adalah pengharapan di tengah badai. 
Ada banyak badai besar yang kita alami, tapi badai terbesar yang kita alami adalah bila mana kita terpisah dari orang yang kita kasihi. Kematian yang memisahkan kita adalah badai terbesar. Nah, ada ledakan minat yang besar pada hal-hal yang supernatural. Spiritisme, okultisme, setanisme, dan sihir. Kunjungi toko buku besar manapun dan Anda akan menemukan lebih dari 200 judul seperti itu. Beberapa di antara menjadi buku-buku terlaris atau best seller. Uh, TV NBC belum lama ini menjalankan program di, di Amerika yang mewawancarai orang-orang yang mengaku telah melakukan kontak dengan orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Mereka mengatakan orang-orang yang mereka cintai itu hidup di dunia roh. Apa yang terjadi sebenarnya pada saat seseorang meninggal dunia? Saudara-saudara kita kaum muslim percaya. Mereka yang meninggal segera pergi ke surga atau dia baik. Atau ke neraka tempat yang berapi-api dan mengerikan. Umat Buddha percaya ada beberapa tingkat keberadaan. Dan serangkaian surga dan serangkaian neraka. Umat Hindu percaya pada reinkarnasi dan nirwana. Mereka yang mencapai nirwana menjadi bagian dari kosmis atau alam semesta. Agama-agama Afrika percaya bahwa jiwa melakukan perjalanan ke tempat yang jauh dan jiwa orang mati memasuki dunia roh yang tidak terlihat. Umat Kristen percaya bahwa semua orang yang mati itu pergi ke surga atau ke neraka. Atau tidur di kuburan sampai hari kebangkitan. <tuh> Bagaimana kita bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya tentang kematian. Uskup Paik sangat terguncang setelah kematian putranya karena bunuh diri. Putranya menembak dirinya bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri hingga tewas di kota New York pada tahun 1966. Dua minggu setelah kematiannya, Uskup Paik memperhatikan bahwa semua jam di apartemen putranya telah berhenti tepat pada pukul 20.19 waktu yang tepat sama saat putranya bunuh diri. Uskup Paik menyimpulkan bahwa putranya mencoba menghubunginya. Lalu dia mencari perantara spiritual yang dipercaya dapat menghubungkannya dengan putranya. Paik bertanya kepada putranya, seperti apa kehidupan di sisi sebelah sana? Dia tentu akan berkata, oh hidup di sini indah. Kemudian Paik bertanya, bagaimana dengan Yesus? Ayahnya bertanya, oh Yesus ada di sini. Tapi dia hanyalah seorang yang baik. Sebagai salah satu dari Nabi. Dia bukan ilahi, dia hanyalah manusia. Sejak saat itu, uskup Paik terikat pada spiritualisme dan fenomena cenayang atau sihir. Dia telah gagal untuk menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertingginya. Jadi, tidak ada yang menghalangi dia untuk mempercayai manifestasi supernatural ini. Dia bergantung pada perasaan dan mempercayai indera penglihatan dan suaranya yang tidak dapat diandalkan. Betapa sedihnya Uskup Paik mengabaikan kata-kata Yesaya. Dan ketika mereka berkata kepadamu, carilah mereka yang merupakan perantara dan penyihir, yang berbisik dan bergumam. Bukankah seharusnya orang mencari Tuhan mereka? Haruskah mencari mereka mencari orang mati atas nama yang hidup? Yesaya 8 ayat yang ke-19. Dengan kata lain, Tuhan berkata, kita perlu percaya kepadanya dan firmannya untuk informasi tentang yang tidak diketahui. Karena ayat berikutnya memberitahu kita, Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Kematian seperti dinginnya malam di kutub adalah fakta kehidupan yang menyedihkan dan tidak pernah diharapkan. Tidak lama setelah kita lahir, kita mulai mati. Suka atau tidak, cepat atau lambat, kematian adalah tamu yang tak diundang. Dan tak diinginkan yang pasti akan mengetuk pintu setiap orang. Tapi pertanyaannya kemanakah perginya manusia saat kematian datang? Jika ada tempat, bukankah sedikit menakutkan untuk melakukan perjalanan tanpa tahu kemana tujuannya 
atau apakah kita akan pernah kembali. Ketika Henry Ward Beecher sekarat, dia berkata, sekaranglah, dat- sekarang datanglah misteri. Dan ketika Socrates bersiap untuk meminum secangkir racun, dia berseru, selamat tinggal, aku menempuh jalan semua daging, tapi apakah hidup atau dilupakan, aku tidak tahu. Sungguh cara yang menyedihkan dan tidak pasti untuk mengakhiri hidup seseorang. Mungkin hal yang paling menakutkan tentang kematian adalah ketidaktahuan. Ketidakpastian tentang apa yang ada di baliknya. Sebuah prasasti, ya, batu nisan, di batu nisan di Richmond, Virginia berbunyi. Atau sebuah batu nisan di Richmond, Virginia tertulis atau berbunyi. Berhenti temanku saat kamu lewat. Seperti dirimu sekarang, aku dulu. Pun demikian, seperti saya atau seperti aku sekarang, Anda pun akan segera menjadi demikian. Jadi, persiapkan dirimu untuk mengikutiku. Nah, setelah membaca tulisan di batu nisan itu, seorang anak sekolah mengambil krayonnya, alat tulis kapur seperti itu, dan menambahkan baris berikutnya. Untuk mengikuti Anda, saya tidak suka. Sampai saya tahu, Kemana Anda pergi? Suara itu pemikiran yang cukup bagus. Bukan begitu? Kemana seorang pria atau seorang yang meninggal itu pergi? Apakah ke surga? Ke neraka? Ke api penyucian? Apakah kematian merupakan petualangan baru yang hebat? Atau hanya keheningan tanpa akhir? Apakah perpisahan kita adalah tindakan terakhir? Atau apakah kematian? Hanyalah jeda antara dua kekekalan di mana orang yang kita cintai yang sudah meninggal itu. Berabad-abad yang lalu, Ayub mengajukan pertanyaan yang setiap orang tanyakan pada dirinya sendiri pada suatu saat dalam hidupnya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14. Bukankah itu pertanyaan terpenting yang harus dijawab tentang kematian? Mari kita beralih ke satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan untuk mendapatkan jawabannya. Ajaran Alkitab tentang kematian. Konsisten, tidak membingungkan. Mungkin ada beberapa kejutan, tetapi jawabannya masuk akal dan memuaskan. Dan yang terbaik dari semuanya adalah menghibur kita. Nabi Yesaya menulis, Orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yesus uh, Yesaya 26 ayat 19. Ya, ada kehidupan setelah kematian. Orang mati yang kita kasihi akan hidup kembali. Tapi kapan? Pada saat kematian atau nanti? Apa yang terjadi ketika seorang meninggal dunia? Salah satu bagian Alkitab yang paling sering dikutip tentang orang mati ditemukan dalam pengkhotbah pasal 12 yang menjelaskan apa yang terjadi pada seseorang ketika mereka atau dia meninggal dunia. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya dalam pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Nah, dengan kata lain, ya, kita perlu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan seorang yang telah meninggal. Bahwa tubuhnya yang terdiri dari unsur-unsur bumi kembali menjadi debu. Dan rohnya kembali kepada Tuhan. Tentu saja orang memahami. Ya, tentu saja untuk memahami sepenuhnya apa itu roh, kita perlu melihat pada penciptaan. Dan menemukan bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan mengambil unsur bumi. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, besi, fosfor, natrium, dan lain sebagainya. Dan membentuk tubuh. Adam punya otak tapi dia tidak berpikir. Dia memiliki jantung di dadanya tetapi tidak berdetak. Dia memiliki darah di arteri dan vena tapi tidak bersirkulasi. Dia siap untuk hidup tetapi dia tidak hidup. 
Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan atau percikan kehidupan. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup karena telah dihembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Atau seperti yang dikatakan dalam satu versi Alkitab. Manusia itu menjadi makhluk hidup. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayub 27 ayat 3 katakan. Roh atau nafas adalah yang membuat tubuh tetap hidup. Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 6. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Anda lihat kita dapat menggambarkan hal itu sebagai berikut. Debu tanah ditambah roh yang hidup atau roh hidup sama dengan jiwa yang hidup. Atau lebih sederhana unsur tanah ditambah nafas hidup sama dengan makhluk hidup. Lalu apa yang terjadi saat kematian? Nah tentu adalah kebalikannya. Jiwa yang hidup dikurangi ya roh yang hidup. Sama dengan mayat atau tinggal debu. Atau lebih sederhana. Makhluk yang hidup. Dikurangi nafas hidupnya. Tinggallah mayat atau unsur tanah. Nah kita dapat memahami kebenaran ini dengan baik. Melalui ilustrasi berikut. Coba saya hubungkan bola lampu. Kepada arus listrik. Apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan cahaya. Bola lampu itu akan berpijar atau menyala. Tidak ada yang meletakkan api atau sesuatu ke dalam bola bohlam itu. Lampu tersebut menyala karena pernyatuan dari dua komponen. Kabel atau uh, bohlam itu sendiri ditambah dengan arus listrik. Saat Anda memutuskan aliran listrik, lampu akan padam. Begitu juga saat kematian. Ketika nafas atau percikan kehidupan kembali ke sang pencipta, manusia itu mati. Yang tersisa hanyalah tubuh terdiri dari elemen-elemen tanah yang kemudian akan kembali menjadi debu. Nah jiwa yang hidup atau makhluk hidup lenyap begitu saja. Ia menyerahkan kesadarannya pada saat kematian. Karena Alkitab mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Pertanyaan kita, tetapi di manakah orang mati menghabiskan waktu antara kematian dan kebangkitan mereka? Ayub memberitahu kita, apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku dalam ayub, tujuh, tujuh, ayub 17 ayat 13. Nah menurut Alkitab, ketika seseorang meninggal, dia tidak pergi ke surga. Dia tidak juga pergi ke neraka. Dia tidak pergi ke api penyucian. Karena dia atau nyatanya dia sama sekali tidak pergi kemana-mana. Dia hanya tinggal, tidak juga tinggal di mana-mana, hanya tubuhnya yang tinggal di tempat pemakaman. Kematian adalah penghentian hidup sampai pagi kebangkitan ketika tubuh, dan nafas bersatu kembali. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Pengot 9 ayat 5. Betapapun menghiburnya bagi uskup Paik. Untuk berpikir dia sedang berbicara dengan orang yang dikasihinya. Atau bagaimanapun meyakinkan informasi yang diberikan dalam pemanggilan arwah. Tuhan berkata, orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada, tidak ada apapun, tidak ada pengetahuan apapun dalam dunia orang mati. Ternyata orang mati bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang hidup. Karena Alkitab berkata tentang orang yang telah meninggal. Ayub 14 ayat 21. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Nah dan bukankah itu cara terbaik? Pikirkan sejenak, anggap saja seorang ibu muda meninggal dan pergi ke surga. Meninggalkan suaminya dengan beberapa anak kecil. Dan dia dapat melihat semua yang terjadi padanya di bumi. Pada waktu suaminya menikah lagi dengan seorang ibu tiri, datang ke rumah, tinggal di rumah, dan mengabaikan anak-anak kecil itu. 
Bayangkan hari demi hari melihat ibu muda ini yang di surga melihat apa yang sedang terjadi dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Apakah itu surga atau neraka bagi ibu muda itu? Anda lihat salah satu kebenaran yang paling menghibur dalam firman Tuhan adalah bahwa ketika seseorang meninggal dia beristirahat dengan tenang. Tidak terganggu oleh masalah hidup atau perhatian pada orang yang dia kasihi. Sampai panggilan dari sang pemberi hidup. Apakah mengherankan jika Alkitab menyamakan kematian dengan tidur? Saudara-saudara Nabi, berkat, Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. 2 Samuel 7 ayat 12. Faktanya Yesus sendiri menyebut kematian sebagai tidur. Dia memberitahu pada para muridnya. Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yohanes 11 ayat 11. Murid-murid bingung dengan pernyataan ini. Mereka tahu Lazarus telah sakit selama beberapa hari. Jadi mereka menjawab. Maka kata murid-murid itu kepadanya. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati dalam Yohanes 11 ayat 12 sampai 14. Dan saat Yesus dan para murid pergi ke Betania, di tempat Marta, Lazarus dan Maria tinggal. Marta sebagai saudara perempuan Lazarus bergegas keluar dari rumah duka untuk menemui Kristus dan menangis. Marta berseru, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes 11 ayat 21. Tidak diragukan lagi, dia benar. Dengan yakin, Yesus menjawab Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 23. Dan saudara-saudara, sekarang coba perhatikan dengan teliti jawaban Marta kepada Yesus. Marta katakan, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang yang orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yohanes 11 ayat 24. Saudara-saudara yang kekasih, Marta adalah teman dekat dan pengikut Yesus. Dia pikir dia sedang berbicara tentang kebangkitan di akhir dunia. Seringkali dia mendengarkan Yesus mengajar. Bahkan dia mungkin berada di antara kerumunan itu ketika Yesus berkata, Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka akan keluar. Yesus Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Yesus telah berbicara tentang kedatangan yang kedua kali. Dan Marta meyakinkan Yesus bahwa dia berharap untuk melihat Lazarus dalam kebangkitan di akhir dunia. Namun Yesus hendak memberikan gambaran dramatis tentang peristiwa itu. Saat datang ke gua tempat makam, gua tempat makam atau di mana Lazarus dikuburkan, Yesus meminta agar batu yang menyegel pintu masuk disingkirkan. Perhatikan dengan, dengan prihatin, dengan permintaannya. Kemudian Marta berkata, ya. Saudara perhatikan Marta menyampaikan keberatan. Marta katakan kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah empat hari ia mati. Dalam Yohanes 11 ayat 39. Tetapi batu itu kemudian digulingkan. Dan Yesus berseru dengan suara nyaring. Lazarus keluarlah. Dan Lazarus tampil. Seseorang telah mengatakan itu baik. Bahwa Yesus menjelaskan bahwa dia berbicara hanya kepada Lazarus. Karena jika tidak setiap kuburan di bumi akan terbuka. Lazarus hidup kembali. Tetapi dia masih terbungkus kain kafan. Persis seperti dia dibaringkan di dalam kubur. Dan meskipun dia sudah mati selama empat hari. Ya, kita tidak memiliki catatan tentang pengalaman Lazarus. Yang menceritakan pengalamannya selama kematian. Yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Yesus baru saja memanggilnya dari tidur kematian. Tidur yang hanya bisa dipatahkan oleh panggilan dari pemberi hidup itu sendiri. Surah-surah yang kekasih, 
Inilah panggilan yang diharapkan oleh Ayub. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Ayub 14 ayat 15. Martin Luther mengatakan hal yang sama pada abad ke-16. Kita akan tidur sampai dia datang untuk mengetuk kuburan kecil itu. Dan berkata, Dr. Martin, bangun. Kemudian saya akan bangkit sebentar dan bahagia bersama dia. Dalam buku The Christian Hope, halaman 37. Saudara-saudara, betapa indahnya harapan yang dimiliki orang-orang Kristen akan kehidupan setelah kematian. Di kubur bawah tanah, kata kom, ruang-ruang gua-gua bawah tanah tempat penyembunyian orang-orang Kristen dahulu bersembunyi di Roma, ada suatu prasasti atau uh, apa ini uh, batu nisan di makam dari orang-orang yang meninggal oleh karena uh, keputus asahan, ya, oleh karena penganiayaan. Berkali-kali tertulis kata-kata kesedihan dan akhir ini. Ya, ada mereka yang putus asa oleh karena itu. Mereka tuliskan selama tinggal untuk selama-lamanya. Selama tinggal untuk selamanya. Namun di kuburan orang-orang Kristen. Ya. Itu tadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kematian adalah perpisahan selamanya. Tapi di kuburan orang-orang Kristen. Ditemukan kata-kata harapan dan keberanian seperti ini. Selama tinggal. Sampai kita bertemu lagi. Selamat malam. Sampai berjumpa pada pagi yang cerah. Apa saudara suka atau tidak suka itu? Bukankah menghibur memiliki harapan Kristen? Mengetahui bahwa perpisahan kita belum final, belum perpisahan selamanya. Bahwa masih ada pagi kebangkitan besar yang datang setelah malam kematian yang gelap. Bahwa Kristus akan memanggil dan orang yang kita kasihi. Yang sudah meninggal dalam Kristus, mati dalam Kristus, mereka akan menjawab. Nah orang Kristen tidak perlu bersedih hati dan putus asa. Seperti mereka yang tidak memiliki harapan untuk bersatu kembali dengan orang yang mereka kasihi. Ini adalah pesan penghiburan yang Rasul Paulus bagikan kepada semua orang Kristen yang mula-mula. Selanjutnya Paulus katakan, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Harapan sejati, kenyamanan sejati bagi kesedihan, hati yang berduka tidak ada di ruang pemanggilan arwah. Atau dalam pesan-pesan yang membingungkan dari dunia roh. Itu ada di dalam Tuhan, Yesus Kristus. Pesan agama Kristen yang mengguncang kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi kafir adalah kabar baik tentang kebangkitan. Para penyembah berhala telah kehilangan kepercayaan pada agama mereka. Dan kematian tampak seperti lubang gelap di mana tidak ada harapan untuk melarikan diri. Paulus dan orang Kristen mula-mula merujuk atau menunjukkan pada kebangkitan sebagai jawaban Allah atas kematian. Musuh bebuyutan seluruh umat manusia. Badai terbesar. Yang pernah dihadapi oleh manusia. Seorang yang kekasih. Dengan kematian Kristus di kayu salib. Penguburannya di dalam kubur. Dan kebangkitannya yang mulia. Dia memperoleh kemenangan. Tidak hanya atas dosa. Tetapi juga atas kematian itu sendiri. Yesus menyatakan dengan penuh kemenangan. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku. Ia akan hidup. Walaupun. Ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Ya, kebangkitan pengikut Kristus sama pastinya dengan kebangkitan Kristus sendiri. Kapankah acara bahagia ini akan berlangsung? Kapankah anak-anak Tuhan yang sedang tidur di dalam Tuhan akan hidup kembali? Rasul Paulus memberi jawab kepada kita. Firman Tuhan berkata, Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 20, 22, dan 23. Ya. 
Jawabannya jelas saudara-saudara. Pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian di bagian yang sama Paulus menyatakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kemudian Paulus mengatakan bagaimana kita akan berubah. Lanjutnya dia katakan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini. Harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 53. Oh saudara-saudara yang kekasih. Tubuh kita ini akan diubahkan ketika Kristus datang kembali. Mengapa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Lalu Daud berkata bahwa dia akan puas ketika dia bangkit dari tidur kematian. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 17 ayat 15. Kita mungkin tidak tahu persis bagaimana tubuh kita akan diubah. Tapi apapun perubahannya kita akan puas. Tetapi bagaimana dengan reuni orang yang kita kasihi yang sudah meninggal? Rasul Paulus menggambarkannya dengan sangat indah. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kaal Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Bisakah ada kata yang lebih membesarkan hati? Benar-benar sebuah harapan yang mulia. Ketika Yesus menerobos kebiruan melihat ke keburuan langit, kemudian melihat ke kuburan berdebu orang-orangnya yang sedang tidur. Suaranya yang kuat akan berseru, sama seperti ketika dia memanggil Rasarus, keluarlah dan kuburan di seribu lereng bukit di sekitar bumi akan meledak. Orang mati akan mendengar suaranya dan kemudian keluar. Keluarga dan teman akan bersatu dan tidak akan pernah berpisah lagi. Betapa indahnya hari itu. Tidak ada pena yang dapat menggambarkannya. Itu adalah masa depan yang telah dibuat di Golgota. Yang telah diputuskan di Golgota. Melihat Tuhan kita berhadapan muka dengan muka. Bergabung dengan orang-orang yang kita kasihi. Yang telah tertidur di dalam Yesus. Betapa besar harapan yang dibawa melalui pesan ini ke hati manusia. Tetapi pertanyaan terpenting dari semua yang harus dijawab adalah bagaimana kita bisa yakin hari ini bahwa kita bisa menang atas kematian dan kuburan janji Tuhan tentang kehidupan kekal jelas. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus yang adalah anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Pada malam hari ini, sesudah kita mengikuti pembahasan malam ini, damai di tengah badai yang terbesar. Apakah kita sudah memiliki Yesus? Kalau saudara belum memiliki Yesus, terimalah dia, miliki dia saat ini juga. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang memiliki anak, siapa yang memiliki Yesus, dia akan memiliki hidup. Dan hanya Yesuslah. Satu-satunya jaminan kehidupan di balik kematian yang telah diikatnya, yang telah ditetapkannya di atas kayu salib. Kalau saudara ingin bebas dari kematian, damai melewati badai besar ini, milikilah Yesus, maka kita akan memiliki 
kehidupan di balik kematian. Kalau ini adalah kerinduan saudara untuk memiliki Yesus malam ini. Bolehkah saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di surga, di akhir pelajaran kami malam ini. Bersyukur, karena walaupun kematian menanti di hadapan kami. Tapi kami punya keyakinan bahwa bersama dengan Yesus. Yang sudah bangkit dari kematian. Yang adalah kebangkitan dan hidup. Bila mana kami memiliki engkau. Memiliki Yesus. Kami juga akan memiliki hidup. Oleh karena itu ya Bapak. Bukai hati kami. Kalau masih ada di antara kami yang ragu untuk memiliki engkau. Tolonglah kami orang yang lemah ini. Tolonglah kami orang yang tidak percaya ini. Agar kami percaya kepadamu. Kami memiliki Yesus. Dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Hidup di balik kematian ini. Berkatilah kami Tuhan, kuatkanlah kami sehingga melalui Yesus kami boleh mendapatkan keselamatan. Bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kami yang sudah bersirat, mati atau tinggal, meninggal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan karena kabar baik yang kami terima malam ini. Berkatilah kami bila mana kami berpisah dari kebaktian kebangunan rohani ini. Dan pertemukan kami kembali besok malam. Untuk melanjutkan seri kebaktian kebangunan rohani ini. Melengkapi pemahaman kami dari firman Tuhan. Bagaimana kami dapat hidup damai di tengah badai dunia ini. Ampunkan kami Bapa, Kuatkan iman percaya kami. Selamatkan kami bila mana kami datang. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan. Serta jaminan keselamatanmu. Menjadi bagian kami bersama dengan seluruh isi keluarga kami. Isi rumah tangga kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran saudara. Kita bertemu kembali besok malam untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kebaktian, kebangunan rohani, damai di tengah badai. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan yang begitu baik yang telah kita dengarkan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus akan selalu memegang kita dan selalu membawa kita ke tempat yang damai ya Amen. walaupun di dalam tengah badai kehidupan Amen. ini. Dan pada saat ini kami mau mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara-saudara di rumah yang telah menyempatkan waktu untuk beribadah dan mengikuti acara kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan dan lagu-lagu pujian yang telah dibawakan untuk Tuhan serta tips kesehatan dan juga firman Tuhan yang begitu menguatkan iman kita. Amin. Dan jangan lupa besok kita akan kembali hadir jadi pastikan pemirsa di rumah menyalakan laptop, handphone, tablet, TV dan semua perangkat yang digunakan Betul. untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya Ramira Sarompaik bersama sahabat saya. Saya Widya Malau dan seluruh panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat, selamat sahabat, sahabat Tuhan, Tuhan memberkati. memberkati.